Hello friends. Many of you had asked how to apply for civil services examination and uh, many other doubts about uh, EWS certificate or uh, OBC non-creamy certificate or which language we should choose for op or regional languages or which option we can choose whether we can choose only for Indian Forest Service or whether uh, civil services and forest examination are counted equally if we write this examination that is after applying or what are the uh, what are the photo or what uh, size the photo should be or center or doubts about center name spelling and many other doubts were asked so this video will speak about that and this video will be detailed or from the starting to the ending what uh, steps we should take for filling this examination or filling this form is what uh, given in this video and this video will also be in two languages i have made two videos one will be in tamil one will be in english and each for example anyone who wants to see this uh, uh, video in tamil they can see and english also you can see both will be uploaded simultaneously and it will be uh, it will be listed down now uh, so let us go into the video going to see in this video is that how to apply for civil services examination online and uh, this video will be in both Tamil and English so this will be the Tamil version so uh, in the uh, examination apply this in the site Union Public Service Commission the famous site is the path so in the site kula poningana uh, in the side la parang, right side la na, apply online no na apply online na right la rukon. Illa na in the view all in the view all idhal kora ninge pakla. In the view all click pan ninge na and the application link waro. Uh, Illa na in the apply online poting na in the madhi or moon link waro the. So in the link la ninge UPSC application ke online application for various examinations. So, in the click on no? the click on the page. Open no? This is the page. This is the page. This is the page. Civil Services Examination, Indian Forest Service Examination. This is the application form. Na. And the last date is 22. So, this is the page. In the last date, we apply for it. No? Uh, and uh, the time and the Kadasi is null. For example, Salapair one day twenty first apply pandra, but twenty second last date kudurganga, twenty first apply pandra, ila twenty second na apply pandra, abdin uh, later vitra dinga, yena and the, and the Kadasi Narathalala site on the overload eye, site rumba slow work, UPC site on the uh, usual up on the time la slow wide. So Adanal in the Kadasi R money variki, Kadasi nal varikila push panadiga, ipo end the time irgudo, ipipe pandidinga, and the first part ibda. So, this is the part. So, application is the part. Part 1, Part 2. So, first part is the click on the basic details. That's why we click on the form. This is the instructions. The instructions are in Hindi and English. If you know Hindi, you can see Hindi. If you know English, you can see the instructions. You can see the instructions. And you can see the instructions. If you can see the instructions, it will be easier. If you can apply the identification cards, everything will be there. So, you can see the instructions. So, first is the name. So, this is the basic uh, in the, see, in the identification, uh, identification la, uh, for example, the 10th standard, 12th standard or any identification card, la, in the mark sheet, la, illa unga mark sheet 10th, 12th, la, uh, so you can see the matriculation or secondary examination certificate, la. In the, in the, in the, in the name in the fill the name. And don't uh, worry about it because if you have a name or a spelling error or some, some problem, don't worry about it. If you have a name, you can use it. Uh, UPSC will give you a time and a chance. For example, in the spelling, you can give a reference. You can give a spelling. You can give an interview. One problem is that you can fill the name in your matriculation. Here is male or female. 
நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா இது பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் ஸோ அது அதுலேயே இருக்கும் ஸோ டேட்டு மந்த்து அண்ட் இயரை ஃபில் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் யுவர் ஃபாதர்ஸ் நேம் இதில் கூட அதே தான் ஸ்பெல்லிங் வந்து எங்கேயாவது உங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்டிஃபிகேட்டில் என்ன இருக்கோ அந்த ஸ்பெல்லிங்கை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அதில் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் கூட அதெல்லாம் டைம் இருக்கும் மாற்றிக்கலாம் இன்டர்வியூ டைமில் அவங்க நிறையா டைம் கொடுப்பாங்க சேம் மதர்ஸ் ஆல்சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெல்லிங் போட்டுருங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஸோ இது வந்து நேஷ்னாலிட்டி இந்தியன் ஆர் வாட்டன் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த இது வந்து இந்த டிஸபிலிட்டி ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் சாரி இந்த மேரிட் ஸ்டேட்டஸ் மறந்துட்டேன் ஸோ மேரிடா அன்மேரிடா விடோவா அண்டு எனி எனி திங் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அன்மேரிட்னா அன்மேரிட் ஸோ அதை போட்டுட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு வரும்போது இந்த டிஸபிலிட்டி இந்த டிஸபிலிட்டி வந்து If uh, anyone has some disability, in the disability on the instructions, or if we have a UPSC notification, or if we have a UPSC PDF notification, we will get the disability in the eligibility. If you look at this, if you look at the eligibility, we will get the eligibility in the 40% of the certificate. இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒரு சர்டிஃபைடு டாக்டர் கிட்ட நீங்கள் போனீங்கன்னா தே வில் கிவ் யூ திஸ் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் இன்டர்வியூ அப்போது நீங்கள் இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு மோ அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் வந்து இது தான் நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரியா இடபிள்யூஎஸ்ஆ ஓபிசியா ஆர் ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸோ ஆர் ஷெடியூல் கேர் ஷெடியூல் ட்ரைவ் ஆர் என் விச் கேட்டகரின்னு நீங்கள் இங்கே ஃபில் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கும் கம்யூனிட்டின்ற டேப்புக்குள்ள இதில் நீங்கள் பாப் பாப் அந்த ஒரு பாப்அப் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த இதில் தான் நிறைய பேருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்டில் நிறைய டவுட் வருது இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டில் நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஸ்பெண்ட் சம் டைம் இந்த இதில் என்னென்னா நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்டிஃபிகேட் இப்போ இல்லை அதாவது நீங்கள் புது சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ண முடியலனா உங்களோட ஓல்டு சர்டிஃபிகேட் ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா ஏதோ ஒரு சர்டிஃபிகேட் எந்த டேட்லையும் நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டோட அந்த சர்டிஃபிகேட்டோட இங்கே பாருங்கள் அந்த ஒரு அதில் ஒரு நம்பர் இருக்கும் அந்த நீங்கள் தமிழ்நாடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ தமிழ்நாடுன்னா அந்த தாசில்தார் கிட்ட வாங்கின சர்டிஃபிகேட்டு நம்பர் இருக்கும் அதில் போட்டிருப்பாங்க அண்ட் அந்த இஷ்யூவிங் அத்தாரிட்டி நேம் இருக்கும் அந்த ஒரு சீலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீல் இருக்கும் அந்த சீலில் அந்த நேம் இருக்கும் அண்டு டேட்டு இது தான் இதில் தான் கன்ஃபியூஷன் வருது இல்லை நான் புதுசு வாங்கிட்டு டேட்டு போடணுமா பழசு வாங்கணுமா பழசு வந்து எக்ஸ்பயர் அப்படி கிடையாது பழைய டேட் இருந்தாலும் சர்டிஃபிகேட்டில் உங்கள் பாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஏதோ ஒரு சர்டிஃபிகேட் வச்சுருப்பீங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது இப்போ புதுசாக இப்போ டைம் இல்லாதவங்க அதாவது புதுசாக நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ வாங்கி போட்டிருந்தீங்கன்னா சந்தோஷம் அப்படி இல்லையா இருக்கிறத வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா டைம் ட்வெண்ட்டி செக் அதாவது ட்வெண்ட்டி செகண்டுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் கரெக்டுங்களா ஸோ ட்வெண்ட்டி செகண்டுக்குள்ளே சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிதுன்னா பரவாயில்ல இல்லைன்னா நீங்கள் இருக்கிறத வச்சு அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி சேம் தான் இடபிள்யூஎஸ்க்கும் சேம் தான் அந்த நீங்கள் எந்த கன்சர்ன்டு உங்கள் உங்கள் கன்சர்ன் டிஸ்ட்ரிக்டில் கன்சர்ன்டு ஏரியா ஆஃப் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ஸில் ஒரு இஷ்யூவிங் அத்தாரிட்டி கிட்ட அவங்க சில டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட்டு ஈஸியாக கொடுத்துட போகிறாங்க இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடணும் ஸோ இந்த OBC clarification I want to make and the OBC யாரெல்லாம் OBC நான் கிரிமி லேயரில் வருவா இடபிள்யூஎஸ் வருவான்றது நேஷனல் OB or backward class commission ஸோ அந்த சைட்டில் போனீங்கன்னா நேஷ்னல் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் இந்த சைட்டில் கிளியராக தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க யாரெல்லாம் ஓபிசியில் ஒரு நான் கிரிமிலேயர் வருவாங்க யார் அந்த இடபிள்யூஎஸ்க்கு தனியாக இருக்குது அண்டு நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க வெதர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்பா வந்து ஏதாவது பிஎஸ்யூவில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அம்மா பிஎஸ்யூவில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆர் இன்கம் வந்து சம் அது அதில் ஒரு இன்கமில் ஒரு ஒரு வருஷம் மேலே வந்திருக்கும் த்ரீ இயர்ஸ் ஆவரேஜ் வேணும் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நீங்கள் அந்த நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் பேக்வேர்ட் கிளாஸ
அந்த கிரைடீரியா கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதில் பார்த்துருங்க அண்டு சர்டிஃபிகேட் அது தான் சொல்கிறேன் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் கொடுத்துருங்க இருக்கிறத கொடுங்க டேட்டையும் அதே மாதிரி இருக்கிறத கொடுங்க கொஞ்சம் அந்த அந்த ஆத்தென்டிகேஷனை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் எ லெஜிட்டிமேட் டாக்குமெண்ட் ஸோ பயப்படாதீங்க ஓகேவா அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதை தான் இஃப் யூ ஆர் பிலாங்கிங் டு மைனாரிட்டி கம்யூனிட் கம்யூனிட்டி நீங்கள் போடலாம் அண்டு ரெமிஷன் இந்த சென்ஸ் வந்து ஃபீ ரெமிஷன் யாருக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னா ஷெடியூல் கேஷ் ஷெடியூல் ட்ரைப் அண்ட் விமனுக்கு ஃபீ ரெமிஷன் உண்டு அதர் கிளாஸஸ் ஆஃப் பீப்புள் ரைட்டிங் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் கிடையாது ஸோ நீங்கள் அப்படி ஏதாவது இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் யூ கேன் வெரி வெல் ஹேவ் ஃபீ ரெமிஷன் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் இங்கே வந்து ஆல்ரெடி வெதர் சி திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி பாஸ் ஆகிடுறீங்கன்னா கொடுத்துருங்க ஃபைனல் இயராக இருந்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களோட ப்ரொவிஷனல் சர்டிபிகேட் வச்சு எழுதிடலாம் ஸோ இந்த அது இது வந்து டிகிரி இதில் நீங்கள் இந்த பாப் இதில் பாப் டவுன் அந்த இதில் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வரும் எல்லாமே இருக்கும் என்னென்ன டிகிரியோ எல்லா டிகிரியும் இருக்கும் அதை ஃபில் பண்ணிடுங்க அண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான இது ஒரு ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஐஎஃப்ஓஎஸ் இதில் அப்ளை பண்ணிட்டா ஆர் வேண்டாமா இந்த சென்ஸ் நீங்கள் யோ பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் இதில் இப்போ ஐஎஃப்ஓஎஸ் இப்போ ரெண்டுமே இது பாருங்கள் ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்கள் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் எழுதினீங்கன்னா அது அட்டம்ட் கணக்கு தான் வரும் இப்போ இல்லை நான் வெறும் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா ஐஎஃப்ஓஎஸ் கணக்கு வராது இல்லை நான் வெறும் ஐஎஃப்ஓஎஸ் தான் ப்ரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அதை மட்டும்தான் போட போகிறேன் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் நான் சிவில் சர்வீஸ் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் சிவில் சர்வீஸ் மட்டும் போடுங்க ஆனால் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் போட்டு எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டுத்தையும் போட்டு நீங்கள் எழுதுறீங்க சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் ஆகுது ஐஎஃப்ஓஎஸ் கிளியர் ஆகலன்னா இது அட்டம்ட் கணக்கு தான் வரும் ஸோ ஒரு அட்டம்ட் கணக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் காஷியஸாக இருந்துட்டு நீங்கள் அப்போ ரெடியாக இருக்கீங்க எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்கள் ரெடியாக போடுங்க அதாவது சிவில் சர்வீசஸ் அண்ட் ஐஎஃப்ஓஎஸ் போ ரெண்டுமே போட போகிறோம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இதில் நீங்கள் அட்ரெஸ் பேசிக்லி உங்கள் என்ன இருக்கோ என்ன அட்ரெஸ் உங்கள் அட்ரெஸ் ப்ரூஃபில் இருக்கோ நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்டு இந்த 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 பாயிண்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஜுவேஷன் ஆர் இந்த 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 சென்ஸ் இந்த கிராஜுவேஷனில் உங்களோட பர்சன்டேஜ் என்ன ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் வரும்போது இந்த கிராஜுவேஷனில் உங்கள் பர்சன்டேஜ் என்ன இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் அந்த சிஜிபிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஜிபிஏ சம்திங் இருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் அதை பர்சன்டேஜில் கணக்கு பண்ணி போட்டுருங்க ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் விச் எவர் பர்சன்ட் ஸோ இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடைசியில் ஒரு சம் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்கும் ஆர் இந்த ரெண்டு இயர் ஆர் ஃபஸ்ட் ஆர் ஃபஸ்ட் ஆர் செகண்ட் செமஸ்டர் இதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் இன்ஜினியரிங் டிகிரியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நீங்கள் எப்படி வேணால் போடலாம் மொத்தமாகவும் போடுங்க இல்லை அந்த டிகிரி வேல்யூவேஷன் என்ன இருக்கோ நீங்கள் போடலாம் நீங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா கூட ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதில் ஒரு டிகிரி உங்கள் கிராஜுவேஷனில் நீங்கள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக அண்ட் அதுக்கப்புறம் இதில் எத்தனை அட்டம்ட் ஒரு அட்டம்ட்டா ரெண்டு அட்டம்ட்டா மூணு அட்டம்ட்டா நாலு அட்டம்ட்டா நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் போடணும் அதாவது எர்லியர் ஸோ பாருங்கள் இஃப் இஃப் நாட் இதாவது நீங்கள் ஏற்கனவே அப்பியர் ஆகலன்னு வச்சுக்கோ அதாவது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்பியர் ஆகிறீங்கன்னா ஜீரோன்னு போட்டுருங்க இஃப் நாட் அப்பியர்ட் எர்லியர் யூ ஷுட் கிவ் ஜீரோ அதர்வைஸ் எத்தனை அட்டம்ட் எழுதிருக்கீங்க அதை நீங்கள் போட்டுருங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் இது இது ரொம்ப இது இந்த காலம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான காலம்ங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் அவங்க எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்கு நோ சேஞ்ச் வில் பி அலவுட் இன் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்டு இந்த கம்பல்சரி லாங்குவேஜ் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டீட்டெயில்ஸ் ஃபார் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் சேம் ஸோ இந்த டீட்டெயில் அதாவது எக்ஸாமினேஷன் சென்டரு என்ன ஆப்ஷனு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா ஸோ அதனால் கரெக்டாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இருக்காது ஸோ என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் என்னவோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இது வந்து எப்படின்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அதாவது எஸ்ஏ பேப்பர் ஆர் எஸ்ஏ பேப்பரில் இருந்து நீங்கள் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோர் அதாவது எத்திக்ஸ்
இல்லை ஹிந்திலேயே எழுத போகிறேன் அப்படின்றவங்க அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி நீங்கள் இங்கே மாற்றணும் ஏன்னா எஃப்ஏலேருந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோர் வரைக்கும் எந்த லாங்குவேஜில் எழுத போகிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதை நீங்கள் கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்டு அதாவது எத்திக்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல அந்த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் என்னன்னு கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இந்த லிஸ்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டோட லிஸ்ட் அண்ட் இதை ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா நிறையா இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆந்த்ரபாலஜி ஜியாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதை தான் என்ன நீங்கள் என்ன ஆப்ஷன் படிக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் இதில் கொடுக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனல் அதாவது இன்னொரு விஷயம் இந்த மீடியம் ஆஃப் ஆர் இந்த மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இந்த மீடியம் ஆஃப் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ஃபார் பேப்பர் அதே தான் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்னை நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்தியில் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோம் அதே தான் இங்கேயும் வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த இந்த சென்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ் ஆர் என்ன மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணிங்க இங்கிலீஷா இல்லை தமிழா இல்லை ஹிந்தியா இல்லை எது எனி எனி அதர் லாங்குவேஜ் நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து உங்களோட லாங்குவேஜ் பேப்பர் ஆர் இஃப் இந்த இந்த சென்ஸ் நீங்கள் ஒரு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் பேப்பர் எழுதணும் அந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜ் பேப்பர் வந்து இந்த அருணாச்சல் பிரதேஷ் மணிப்பூர் மேகாலயா மிசோரம் நாகாலாந்து சிக்கிம் ஸோ இந்த பிளேசஸ்ல இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இந்த எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அந்த பிளேசஸ்ல இருந்து நீங்க எழுதுற இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்க ரீஜனல் லாங்குவேஜ் எழுத வேண்டாம் நீங்க ரீஜனல் லாங்குவேஜ் எப்போ எழுதணும் அப்படின்னா இந்த பிளேசஸ்ல இல்லாதது ஸோ அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து எழுதுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எழுதணும் அப்போ நீங்கள் இந்த செலக்ட் பண்ணணும் இந்த பேப்பருக்கு என்ன லாங்குவேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தமிழில் எழுத போகிறீங்களா ஆர் மராட்டியில் எழுத போகிறீங்களா ஆர் ஏதாவது என்ன லாங்குவேஜோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ஹிந்தியில் எழுத போகிறீங்களா சன்ஸ்கிரிட் எழுத போகிறீங்களா என்ன லாங்குவேஜ் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அதாவது இந்த ஒரு ஒரு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் பேப்பரை வாட் மீடியம் டு யூ சூஸ்ன்றத கிளியராக எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த ஐஎஃப்ஓஎஸ் சி அதுக்கப்புறம் ஐஎஃப்ஓஎஸ் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்புறம் இந்த ஐஎஃப்ஓஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ஐஎஃப்ஓஎஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் நீங்கள் எந்த சென்டர்னு சூஸ் பண்ணணும் எந்த சென்டர்னு கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணுங்கள் அதை தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இங்கேயும் சென்டர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இதை மாற்ற மாட்டாங்க ரொம்ப பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ அதனால் இதை மட்டும் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க எங்கே நீங்கள் எழுத போகிறீங்களோ அதை நீங்கள் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆப்ஷன் அண்டு நிறைய பேர் கேட்டது அதுதான் என்ன ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரஸ்ட்ரிக்கு எல்லா ஆப்ஷனும் ஒர்க் ஆகும் சில நேரம் இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன் ஃபாரஸ்ட்ரிக்கு இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன் ஒர்க் ஆகும் மேக்ஸ் ஆப்ஷன் ஒர்க் ஆகும் எல்லாம் ஒர்க் ஆகும் அண்டு சில சி இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா யூபிஎஸ்சியும் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸும் ஒன்றா இருக்காது யூபிஎஸ்சியில் வேறு மாதிரி வரும் இங்கே வேறு மாதிரி வரும் இங்கே வந்து இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வருது இல்லை நான் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் எடுக்கலை நான் ஜாகிரஃபி படிச்சுருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்கே எல்லாருமே ஜாகிரஃபி படிச்சுருப்போம் அப்போ ஜாகிரஃபி படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா சேஃபர் பெட்டர் ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒன்று ஜியாலஜி இதுதான் எல்லாருமே எடுப்பாங்க இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜியாலஜி அண்ட் ஃபாரஸ்ட்ரி எடுப்பாங்க அண்டு பட் பாயிண்ட் என்னென்னா சில சில பேர் அக்ரிகல்ச்சர் கூட எடுப்பாங்க ஜியாலஜி ஃபாரஸ்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் ஏதோ ஒன்று அண்ட் நீங்கள் இந்த இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்டு உங்களோட ஆப்ஷன் யூபிஎஸ்சியில் இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு இருந்தார் அவரோட ஆப்ஷன் வந்து யூபிஎஸ்சிலே மேக்ஸ் தான் நல்லா பண்ணுவார் மேக்ஸ் ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் ஃபாரஸ்ட்ரியில் ஒரு ஆப்ஷன் மேக்ஸ்ன்னு போட்டுட்டார் மேக்ஸ் நல்ல மார்க் வரும் அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்த இதை நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணணும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பெருசாக இன்ஜினியரிங்லேயோ மேக்ஸ்லேயோ அவ்வளோ வெல் வேர்ஸ்ட் இல்லை ஸோ அதனால் நான் சேஃபர் பெட்டு நான் என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நாங்கள் ஜியாலஜி அண்ட் ஃபாரஸ்ட்ரி போட்டு எழுதணும் அது வந்து ரொம்ப சிமிலர் டு ஜியாகிரஃபி இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜியாலஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட் டெக்டானிக்ஸ்னா என்ன ராக்னா என்ன செடிமெண்ட்ரினா என்ன மெட்டமார்ஃபோசிஸ் இது மாதிரி அந்த அந்த பாயிண்டில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி
எல்லா கம்யூனிகேஷனும் கரெக்டாக யூபிஎஸ்சி செய்வாங்க நீங்கள் அந்த இமெயில் ஐடியை கரெக்டாக வச்சுக்கணும் ஸோ அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் வரும் டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன் வரும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் விச் எக்ஸாமினேஷன் ஹேவ் யூ அப்ளைட்னு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதை தான் இந்த இது நீங்கள் அப்ளை பண்ண எல்லாமே இங்கே வந்துடும் சென்டர் என்ன அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க லாங்குவேஜ் இது மீடியம் ஆஃப் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் எத்திக்ஸ் பேப்பர் என்ன ஆப்ஷனல் பேப்பர் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க லாங்குவேஜ் அதுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்லேருந்து பிலாங் பண்ணுறீங்களா என்ன லாங்குவேஜ் ஃபார் ஆப்ஷன் ஆர் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் என்ன வச்சுருக்கீங்க எல்லாமே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நீங்கள் எது வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் சொன்னேன் இப்போ ஐஎஃப்ஓஎஸில் என்ன சூஸ் பண்ணிங்களோ அது எல்லாம் இப்படி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இதை நான் திருப்பியும் போ சொல்கிறேன் இதை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது திருப்பி மாற்ற மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்துடும் பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் இது வந்து நீங்கள் எஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பே பண்ணிவிட்டு இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்கள் மெயிலுக்கு வந்துடும் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடின்னு உங்கள் மெயிலுக்கு வரும் நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ணணும் அப்புறம் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்தை ஃபில் பண்ணிங்க அப்புறம் இதை இதை கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் பார்ட்டுக்கு போயிடும் ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு முடிச்சுருப்பீங்க பே பண்ணியிருப்பீங்க செகண்ட் பார்ட்டுக்கு உங்கள் மெயிலுக்கு அந்த இது வந்துடும் அப்புறம் நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணும் உங்கள் பிக்சரு உங்கள் ஸ்கேன்டு ஃபோட்டோ அப்புறம் ஒரு ஃபோட்டோ ஐடென்டிட்டி கார்டு இந்த ஸ்கேன்டு பிக்சர்ஸை வந்து ஒரு அதாவது அவங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்படி அப்லோட் பண்ணுவீங்க உங்கள் சைன் அப்லோட் பண்ணுவீங்க இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அவங்க வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது அதாவது என்ன சைனில் இருக்கணும் அதாவது என்ன சைஸில் சாரி என்ன சைஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உங்களோட ஃபோட்டோ என்ன சைஸில் இருக்கணும் உங்களோட சைன் என்ன சைஸில் இருக்கணும் உங்களோட ஐடென்டிட்டி கார்டு எந்த சைஸில் இருக்கணும் இதை நம்ம அப்லோட் பண்ணும் போது கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ண அதாவது உங்கள் ஃபோட்டோவை அந்த ஃபோட்டோவை நல்ல ஃபோட்டோவாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு டை இல்லாம் போட்டிருப்பீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபார்மல் ட்ரெஸ்ல இருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவை ஸ்கேன் பண்ணுங்க அது நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க இன்டர்வியூ போறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அந்த இன்டர்வியூல இந்த மாதிரி டை எல்லாம் வச்சுட்டு நீங்க நல்லா பண்ணும் போது அவங்களுக்கு உங்க மேல ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் ஸோ ஒரு ஏதாவது இந்த ஓப்பன் கால் காலர்டு இல்லை ஏதாவது டி ஷர்ட் போட்டுட்டுலாம் போடாதீங்க நார்மலா ஃபார்மல் ட்ரெஸ்ஸு ஃபார்மல் திங்ஸு ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸாம் நீங்கள் நல்லா ஒரு டீசெண்டாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுங்க அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் ஸ்கேன் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களே பண்ணிவிடுவாங்க இது தான் மேக்சிமம் இது தான் மினிமம் இந்த ரெண்டுத்தையும் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அப்புறம் உங்கள் சைன் வந்து ஒரு பிளாக் சைன் ஆர் பிளாக் பென்னில் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இதை கிளியராக பார்த்துக்கோங்க அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம வேற நிறைய விஷயத்துக்கு பயப்பட வேணாம் யூபிஎஸ்சியில் இந்த ஃபோன் ஃபோட்டோவும் இந்த சைனும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் அதை கரெக்டாக பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் ஃபோட்டோ ஐடென்டி கார்டு என்ன ஐடென்டி கார்டெலாம் கொடுக்கலான்னு அவங்களே போட்டிருப்பாங்க அதில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்படி அப்லோட் ஆகிடும் ஸோ இந்த சூஸ் ஃபைலில் போயிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த ஒரு இதில் நீங்கள் சூஸ் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்லோட் ஆகிடும் ஸோ அப்லோட் ஆனோடனே நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த என்ன சி என்ன அதாவது என்ன ஐடென்டிட்டி கார்டு நீங்கள் போடுறீங்களோ அந்த நம்பர் ஏதோ ஒரு ஐடென்டிட்டி கார்டு கொடுப்பீங்க அந்த ஐடென்டி கார்டுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஆதார் கார்டு கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கு ஆதார் நம்பர் இருக்குன்னா அதை நீங்கள் போடணும் அப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் அப்புறம் இது வந்து டெக்லரேஷன் கொடுக்கணும் இல்லை ஐ ஹவ் கிவன் ஆல் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வித் த பெஸ்ட் ஆஃப் மை நாலேஜ் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் கேட்பாங்க so and see here uh, in the i have informed somebody will be working in some government office so you should be uh, informing your superior officer that you are writing this examination ena and the mains la adu kepanga so just ipo yes nu kudunga yes nu koduthu fill pannunga adukaparam pathinga na in the print application அதாவது இந்த இதை பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யூஸ் ஒரு ஞாபகார்த்தமாக ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏதாவது அப்புறம் மேபி ஏதாவது இஷ்யூ ஆகுதுன்னே வச்சுப்போம் அப்போ நம்ம இந்த பிரிண்ட் அப்ளிகேஷனில் இந்த பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த அப்ளிகேஷன் நம்மளுக்க
many of us in the sense about current affairs in the prelims eppadi padikino mains eppadi padikino current affairs enna padikino illa vera edavadhu doubt iruka ungalku endha doubt irundhalo and the minds of aspirant channel irukum adoda link description na vandu i mean adoda link description la kudukura neenga adha click panninga na and the telegram channel la neenga enna doubt ketalo i will be able to answer thank you all and prelims ku padinga so in the form vandu seekarama mudichittu bayapadadinga onnu nadakadhu பிரில்லன்ஸுக்கு படிக்கிறது தான் நம் உங்களோட வேலையா இருக்கணும் தேங்க் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்